फ्रेंड्स सुशीला टेलर की स्वागत इवा वन इयर लप बेबी की मैं फ्राक एला कुटाली एला कटे चूसकदाकसारी इधी मन को मिर्रर्स तो मन अंत प्लास्टिक मिर्रर्स तो मैं क्ला दीदी पा मीटर क्लाकना तरह दी शार क्ला इधेमो बाडी इधेमो मन की किंद वेप किंद वेप क्राक की अभी वेक अच्छे इप्ड दी मेजरमेंट वेक इधी बाडी की वेस्ना बाडी वो इपड़ी दादापू वन इयर लप बेबी की ओ टेन मंथ मंथ बेबी की वस्तु अच्छे इकडन हईट तीस हईट वो नईन इंच बाडी भाग में तीस नईन इंच बाडी अटे हईट इक आर्वा मन षोलडर वे स्लीवेस स्लीवेस नईन इंच नईन इंच अंत फोर अंड हाफ अंत नईन इंच आ तर इं चंक भाग त्री अंड हाफ थ्री अंड हाफ चंक भाग तरह चस्ट लूज चस्ट लूज वो ट्वेलव ट्वेलव अंटे सिक्स प्लस एक्सट्रा मैं वन अंड हाफ इंच एक्सट्रा पेक खर्चल की इधर इकडन इला मैं मारकिंग इकडन इकड वरक इला स्ट्रेट गीसको इन मन बाडी भाग कदा इपड़ी इकड वरक फस्ट मन षोलडर वो नईन इंच फोर अंड हाफ आ तर चंक भाग वे थ्री अंड हाफ पेना इकड़ इक आर्वा चस्ट लूज चस्ट लूज वे इधी मन की ट्वेलव इंच अंटे सिक्स आ तर एक्सट्रा वन अंड हाफ इंच खर्चल की इन आ तर इन मन इला रौंड गीय वन इंच तो इला गी इपड़ी कटेक कटक तरवा चला हारडी को नेम चूस चुस्काल अंत मिर्रर्स इला उ मन को वेरे मॉडल का मिर्रर्स कट काव हारडी आर्वा मन नैक्म इक नैक्चे मन की इक मैं स्लीवेस कदा इक वन अंड हाफ इंच नैक् इकड ना इकड वर के एंटे मन मल्ल नैक् पीस वेस्ता कदा इंको ब्राड टू इंच वरक वस्तु अंदकन चेपे मन को इधो टू इंच वरक इकडे आ तर मन इकड ना इकड वर को नैक्त्री इंचे नैक्चे नैक् डीप इक मन की वन अंड हाफ इंच मैं स्टिचिंग से तरह टू इंच वस्तु काबटे इधो इक इक मन को थ्री इंच नैक् 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 थ्री इंच इधी आ तर इधी आ तर मन रौंड स्क्वे आना पेवे न स्क्वे पे इक इकडी चाल हार्ड उ मन कटे मुं पार्ट मन को बाडी मन को मुझे पार्टी इधी कटक तरवा बैक सैडेमो मैं शार क्ला वेकना कईपारिंग क्ला बैक वेस इधी ब्याक वेस इन मन इला डबुल फोल इधी क्ला इकड नी इन वरक अटे आफ चवाली इकडन इलाक मन दी सड़ा क्ला मन कटी इला इला कटक तरवा बैक सैड मन स्क्वे आना पे रौंड आना पे दीन पैन इक जिप वेसको मैं स्टिचिंग से स्टिचिंग से चूपा इधर इप्ड मन की बाडी पार्ट अ तरवा इन मन की 
మనకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇది షా మనం షార్టింగ్ క్లాత్ తీసుకున్నాం కదా షార్టింగ్ క్లాత్ ఒక వన్ మీటర్ తీసుకున్నాను నేను వన్ మీటర్ తీసుకుని దీనికి మనకు సరిపడా క్లాత్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఉంది అనేది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఇక హైట్ వచ్చేసి మనకి అంటే వన్ ఇయర్ లోపు బేబీ కాబట్టి హైట్ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ అంటే కింది పార్ట్ మనం కుర్చులు పెట్టుకుంటాం కదా ఆ పార్ట్ కు ఇదిగో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు నైన్ ఇంచెస్ మరి పొడవు ఎంత రావాలి అని అంటే పొడవు వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ పెట్టుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇంచెస్ టూ మీటర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే కుర్చులు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి టూ టూ మీటర్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు నేను క్వార్టర్ టు టూ పెట్టాను అంటే పావు ఒక రెండు మీటర్లు పెట్టాను ఇదిగోండి ఇలా ఇంత మన గేరతో మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మనం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి కాబట్టి ఇదంతా మనం ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆ తర్వాత దీనికి మనం లైనింగ్ ఎంత వేసుకోవాలనేది మనకు రావాలి అయితే లైనింగ్ ఎంత అని అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా ఇందొక మనకు ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ లైనింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ పై దానికంటే ఇది మన నుంచి తక్కువ ఉండాలి లైనింగ్ ఇప్పుడు ఇది లైనింగ్ క్లాత్ లోపల వేసేది ఇది ఆ తను ఇది కూడా అంతే మనం అంటే ఒక ఎయిట్ ఇంచెస్ తో కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది ప్లెయిన్ ఉంది కదా అందుకే మనం ఈ బార్డర్ వేయాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఈ బార్డర్ వేస్తాను ఇక్కడ దీనికి పైన మనకు లుక్ వచ్చేస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా ఇలా బార్డర్ వేటి ఇప్పుడు మనం ఇట్లా వేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇందాక మనము కటింగ్ చూసాం కదా అయితే ఇవన్నీ కటింగ్ చేసుకున్నాక మనం ఇదన్నీ కుర్చులు పెట్టుకున్నాను ఇది మామూలుగా మనకు అందరికి తెలిసిన విషయం ఏదేదా అది ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇదంతా చిన్న చిన్న కుర్చులు పెట్టుకోవాలి అంటే పాపది మెజర్మెంట్ ఎంతనో తీసుకోవాలి ఒకవేళ బొద్దిగా ఉన్నాడు అనుకోండి మనం అప్పుడు టేప్తో కొలతలు తీసుకొని మనకు కావాల్సిన కొలతలు పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇలా అన్ని చిన్న చిన్న కుర్చులని పెట్టేశాను ఇక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిది నడుము వచ్చేసి అంటే రౌండ్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇంచెస్ వచ్చింది ఏంటి హిప్ లూజ్ హిప్ లూజ్ ట్వంటీ టూ వచ్చినప్పుడు మనం ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే వన్ ఇంచ్ మనకి స్టిచ్చింగ్ లోకి పోతుంది కాబట్టి నేను ట్వంటీ త్రీ పెట్టాను ఇక్కడ హిప్ లూజ్ ఇది ఆ తర్వాత మనం లేస్ వేసుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మనకి షాప్లో దొరుకుతుంది మనకు అంటే మనం ఇష్టం మనకు ఏది ఇష్టం ఉంటే అది పెట్టుకోవచ్చు మనము అంటే దాన్ని క్లాత్ని బట్టి మన డిజైన్ చూసుకొని మనం పెట్టుకోవాలి అయితే నేను ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకు బార్డర్ వేసి ఇక్కడ కుర్చులు పెట్టి నేను పెట్టాను ఆ తర్వాత దీనికి లోపల లైనింగ్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా సిల్కులు ఇలాంటి ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా లోపల లైనింగ్ వేసుకుంటే చిన్న పాపలకు వాళ్ళకి వేడి కావదు బాగుంటుంది ఇలా కాటన్ వేసుకోవాలి లైనింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా పాలిస్టర్ వేసుకోకూడదు ఇది కాటన్ లైనింగ్ తీసుకుని నేను ఇది కూడా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ మీటర్ ఉంది ఇది అంటే నేను ఇది ఒక హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు అంత పెద్ద అవసరం లేదు లోపల లైనింగ్ తక్కువ తీసుకోవాలి అందుకోసమని నేను అలా పెట్టాను ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం జాయింట్ చేసుకుందాం ఇది ఏంటంటే ఇగో ఇది ఇక్కడ మనం ఇది కూడా చూపించాను కదా మీకు కటింగ్ లో ఇది ఇదంతా నేను డబుల్ అంటే నేను లైనింగ్ అంతా జాయింట్ చేసుకొని ముక్క తిప్పేశాను ముక్క తిప్పేయడం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కదా దీనిపైన మనం లైనింగ్ పెట్టుకొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ అంతా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా తిప్పుకోవాలి అలాంటప్పుడు మనం అది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు ముక్క తిప్పేయడం అని అంటారు అది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకుందాం షోల్డర్ ఎలా జాయింట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు నేను దీనికి జిప్ వేస్తున్నాను జిప్ వేయడం ఎలాగో చూ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ తర్వాత షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనం ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనము ఎప్పుడైనా కూడా ఉక్సు పట్టి కాజా పట్టి కొట్టుకుంటాం కదా అదే విధంగా ఇక్కడ మనం ఒక క్లాత్ జాయింట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయింట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ కాటన్ తీసుకొని ఇట డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇలా మనం ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఇలా వేసుకోవాలి వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా కూడా మనము గట్టి అంటే గట్టి కుట్టు వేసుకోవాలి గట్టి కుట్టు అంటే ఇలా వెనుక ముందు అని అంటే గట్టి కుట్టు అంటారు దీన్ని ఇలా వేసుకోవాలి తప్పనిసరిగా ఎందుకం
అప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం జిప్ పెట్టడం ఎలాగో చూద్దాం ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇది ఇప్పుడు మనం ఇలా అనుకున్న తర్వాత జిప్ పెడతాం ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడ్ కలర్ జిప్ తీసుకున్నాను కదా అంటే నేను పొడుగు జిప్పు తీసుకున్నాను రెడ్ కలర్ది చిన్న జిప్పులు కూడా ఉంటాయి దీని ఇందులో నేను మామూలుగా పొడుగు తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకు జిప్పు వేసుకోవడం ఎలాగో చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనకి ఇలా వచ్చింది కదా ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ మనకి ఇది ఉంది కదా మార్క్ ఈ మార్క్ అనేది ఇలా లోపలికి పెట్టుకోవాలి మనం ఇది ఇక్కడ ఇది ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇదిగో ఇలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఇక్కడ ఈ జిప్ అనేది ఇలా వేసుకోవాలి ఫోల్డింగ్ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా ఇది స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం మనం ఇది ఇక్కడ వరకు చేసుకున్నాక ఇది ఆపేసి మళ్ళీ వేరే సైడ్ ఇంకో పక్క సైడ్ వేసుకుందాం ఇదిగో ఇలా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది ఇలా పైకి అనుకుని ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఇటు ఇటువైపు వేసుకుందాం ఇటువైపు కూడా సేమ్ ఇది ఇలాగే మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా సేమ్ ఇలాగే ఇక్కడ కూడా ఇలా కరెక్ట్గా మనం మెజర్మెంట్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత ఈ లోపలికి ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి మనం ఇది తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఇది ఫోల్డింగ్ ఉంటేనే మనకి ఇది కనిపించదు అయితే ఇప్పుడు ఇది మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జిప్పు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది కొంచెం లోపలికి వేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనం జిప్పు పెడితే రెండు అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతాయి అందుకని ఇలా వేసుకోవాలి ఇది మాత్రం బాగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఏంటంటే మన జిప్పు వేసేటప్పుడు ఇలాంటి పొరపాట్లు చిన్న పొరపాట్లు చూసుకోవాలి ఇదిగో ఇక్కడ మనకు ముందు వచ్చింది కాబట్టి ఇది కొంచెం వెనక్కి అనుకోవాలి అలాంటప్పుడు మనం జిప్పు పెట్టినప్పుడు మనకి లోపలికి రెండు అడ్జస్ట్ అయి మన జిప్పు కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకుందాం ఫోల్డింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం ఇది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇది ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనం ఇలా జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు జిప్పు ఇలా పెట్టుకొని ఒకసారి చూసుకుందాం మనకి ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది ఇలా చూసుకుందాం ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇలా మనకు జిప్పు పెట్టే విధానం ఇవి ఇది ఇది జిప్పు పెట్టుకొని ఇక్కడ మనం ఒక ఉక్కు పెట్టుకోవాలి ఒక ఉక్కు ఒక కాద ఎందుకంటే ఊడే అవకాశం ఉండకుండా మనం ఇలా జాయింట్గా ఇలా ఉక్కు పెట్టుకున్నాం అనుకో బాగుంటుంది ఇది మనం జిప్పు వేసుకునే పద్ధతి ఇవి ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఎక్స్ట్రా కట్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది ఎక్స్ట్రా మనకు అది వేస్టేది అవసరం ఉండదు ఇది ఇక ఆ తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకుందాం షోల్డర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకొని ఇదిగో చూడండి ఇక్కడ షోల్డర్ ఇలా జాయింట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు షోల్డర్ జాయింట్ ఇది టూ టైమ్స్ వేసుకోవాలి టూ టైమ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇలా వచ్చేసింది కదా ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఒకవైపు జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకవైపు జాయింట్ చేసుకున్నాక అప్పుడు మనం చూసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇది 
ఒకసారి జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ మనకు ఇదంతా నడుము వచ్చేసింది కదా ఈ నడుము ఇదంతా కుచ్చు పెట్టుకున్నాం కదా ఒకసారి దీనికి మెజర్మెంట్ వేసుకోవాలి అంటే దీనికి సరిపోరు వచ్చిందా లేదా చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనం మెజర్మెంట్ చూసుకోవాలి ఇలా చూసుకున్న తర్వాత అప్పుడు స్టిచ్చింగ్ వేసుకుందాం ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం కొలతలు అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా వేసుకోవాలి సరిపోతుంది అప్పుడు అప్పుడు సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇంకా మళ్ళీ మీకు వేసే వేసే పద్ధతి ఎలా అంటే చిన్న పిల్లలకి వాళ్ళు మనకు ఇది కుచ్చుకోకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇదంతా మనకు కుచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు ప్లాస్టిక్ మిర్రర్స్ వచ్చాయి కదా మన డిజైనర్స్ కోసం వేసుకున్నాం కానీ ఏమైతుందంటే వాళ్ళకి వేసేసరికి ఇదంతా కుచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది వాళ్ళకి పొట్టకు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇది కుచ్చుకోకుండా ఉండాలంటే మనం ఒక చిన్న టెక్నిక్ వాడాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇది ఇక్కడ పెట్టాలి ఇది పెట్టిన తర్వాత దీనిపైన లైనింగ్ వేసుకోవాలి లైనింగ్ వేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో ఈ పీస్ ఉంటుంది అందుకని మనం అలా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇది ఎలా వేసుకోనో చూద్దాం ఇది ఒకటేసారి మీకు చూడగానే అర్థం కాదు మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకుంటూ చూడండి చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఇలా వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామనంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇలా వేసుకుంటాం ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ వదిలిపెట్టాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం కదా సేమ్ డీల్ లాగా ఇటువైపు కూడా రావాలి కదా మనకు అందుకని నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ వదిలిపెడుతున్నాను ఇక్కడ వదిలిపెట్టేసి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నుండి ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది పై భాగానికి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుండి ఇది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇది సీదా పైన ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సీదా ఉంది ఇది దీనిపైన ఇది వేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇది ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా వదిలిపెట్టాలని అనుకున్నాం కదా ఇది ఎక్స్ట్రా వదిలిపెడుతున్నాను ఇదిగో ఆ తర్వాత ఇది మధ్యలో ఉండాలి ఏంటి బాడీ భాగం అనేది మధ్యలో ఉండాలి మధ్యలో ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు పైనుంచి ఈ లైనింగ్ క్లాత్ వేసుకోవాలి లైనింగ్ క్లాత్ ఇదిగో ఇలా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు అంటే ఇది సెంటర్లో ఉంటుంది చూపిస్తాను చూడండి ఇదిగో ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది మనం ఇలా చేసుకుంటూ రావాలి ఇది పైన ఇది లైనింగ్ పెట్టేసి ఇది సెంటర్ లో పెట్టుకుని ఇది కింద పెట్టుకున్నాం కదా మనం ఇలా స్టిచ్చింగ్ అంతా చేసుకుంటూ రావాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చివరి వరకు అలాగే చేసుకుంటూ రావాలి మనము ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇలా ఇది మధ్య మధ్యలో ఫోల్డింగ్స్ వస్తుంటుంటాయి మనం చూసుకోవాలి చూసుకుంటూ మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ అనేది మనం చేసుకునే ముందు మనం తప్పనిసరిగా ఈ కుచ్చులు సరిగా వస్తున్నాయా లేదా ఏంటనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ స్టిచ్చింగ్ చేసే ముందు మనం ఇలా సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకున్న తర్వాత స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంతా ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకున్నాం కదా ఇదిగో ఇప్పుడు చూడండి ఇదిగో ఇప్పుడు మన పైన ఇది లైనింగ్ వచ్చింది ఇది కింద వచ్చింది ఇది మీడిల్లో వచ్చింది ఏంటి బాడీ ఇప్పుడు ఇది ఎలా అది ఇదిగో ఇలా వస్తుంది మనకి అంటే స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఇలా వస్తుంది అంటే మనకి ఇది మధ్యలో మిడిల్లో ఇది ఉంటుంది ఏంటి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది మధ్యలో వస్తుంది ఇది ఈ టెక్నిక్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి ఇలా మనం రెండు జాయింటింగ్ చేసుకుంటూ వేసుకోకూడదు లైనింగ్ ఈ పై భాగం 
ఇలా వచ్చింది అనుకోండి మనకు ఇప్పుడు పొట్టకు కుచ్చుకునే అవకాశం ఉండదు ఎలా అంటే ఇదిగో చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదిగో ఇప్పుడు మనకి ఏం కనిపించదు ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇక్కడ మన స్టిచ్చింగ్ అనేది ఏం కనిపించదు అంటే పిల్లలకు కుచ్చుకునే అవకాశం ఉండదు చిన్న బేబీలు కాబట్టి వాళ్ళకు పొట్ట కుచ్చుకునే అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు ఇలా వేసుకోవాలి మనం నీట్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ జాయింటింగ్ చేసుకుందాం ఇక జాయింటింగ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు మనం ఇప్పుడు జాయింటింగ్ చేసుకున్నాం కదా అయితే ఇవి నాలుగు కలుపుకొని మనం ఇలా జాయింటింగ్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా కూడాను ఇది ఫ్రాకులు కానీ మనకు లంగాలు కానీ ఇంకా వేరే ఏదైనా కూడా దేనికి అది విడివిడిగా చేసుకోవాలి దేనికి అది అని అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది వచ్చేసింది కదా పై భాగము అప్పుడు ఇది ఇక్కడ లైనింగ్ను లోపలికి వెళ్ళా తోసేసేయాలి ఇలా తోసేసిన తర్వాత ఈ రెండింటిని పై భాగానికి మనం ఇప్పుడు జాయింటింగ్ చేసుకుందాం ఇదిగో ఇక్కడ నుండి ఇదిగో ఇది ఇది పక్క కనుక్కున్న తర్వాత రెండింటిని ఇలా పట్టుకొని మనం ఇలా జాయింటింగ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు లైనింగ్ ను రెండింటి పట్టుకొని ఇదిగో ఇలా వేసుకోవాలి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఆ తర్వాత మనం మెజర్మెంట్ చూసుకుందాం ఎంత వచ్చింది అనేది ఇప్పుడు బేబీది ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ చెస్ట్ క్లోజ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ అంతా లోపలికి జరిపి వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక హిప్ లూజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కరెక్ట్గానే వచ్చేసింది ఒక చెస్ట్ లూజ్ ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ కొంచెం ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇటు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వేసుకుంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి వన్ ఇయర్ అంటే ఎయిట్ మంత్స్ బేబీకి గుట్టాను ఇప్పుడు నేను ఇది వన్ ఇయర్ లోపు పిల్లలకి ఎవరికైనా వస్తుంది కొంచెం బొద్దుగా ఉన్న వాళ్ళకైతే ఎయిట్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ అయితే సరిపోతుంది ఇక సన్నగా ఉన్న బేబీలకైతేను మనకు వన్ ఇయర్ వాళ్ళకి వస్తుంది ఇలా జిప్పు వేసుకొని మనం ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా జిప్పు వేసే పద్ధతి ఇందాక చూసారు కదా మీరు ఇదిగో ఇలా మనకు జిప్పు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా ఇక్కడ పైన ఒక ఒక్కొక్క కాజా కుట్టుకోవాలి సరిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నాట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది ఎలాంటి అలా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది ఫ్రాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఒకవేళ మా మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్